நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி இந்த பதிவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பிளான்ஸ்க்கு எந்த தண்ணி சூட்டபிளான தண்ணி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போது கிரவுண்ட் வாட்டர் இருக்குது கார்பரேஷன் வாட்டர் இருக்குது ரெயின் வாட்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஓ வாட்டர் இருக்குது டிஸ்டில்டு வாட்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி எந்த தண்ணி நம்ம பிளான்ஸ்க்கு கொடுத்தா சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பதிவு நேத்தி வந்து ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் அவங்க வீட்டில் இருக்க சா கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்குது அதை பிளான்ஸ் கொடுக்கும்போது பிளான்ஸ் வீணாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் ஆர்வம் வாட்டர் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் அதுக்கான பதிலும் கூட இந்த வீடியோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வீடியோ முழுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க எப்போவே ஃபஸ்ட்டு எது தண்ணி ரொம்ப பெஸ்ட்டான வாட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் அதாவது நம்ம டைரெக்டான மழை தண்ணி தான் நல்ல ஒரு நியூட்ரிஷியஸான ஒரு வாட்டர் நம்ம என்ன தான் ஊட்டி ஊட்டி நீங்கள் வளர்த்தாலும் ஆனால் ஒரு மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ஸில் இருக்க செழு செழுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன தண்ணி ஊற்றினாலும் இருக்கவே இருக்காது ஸோ மழை தண்ணி தான் ரொம்பவே பொருத்தமான தண்ணி பிளான்ஸ்க்கு பட் எப்போவுமே நமக்கு மழை தண்ணி கிடைக்க போகிறது இல்லை இப்போ பார்த்து இங்கே இருக்கிற பேல்கனியில் இருக்கிற பிளான்ஸ்க்கெலாம் மழை தண்ணி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மாடியில் வச்சு மழை தண்ணியை சேகரித்து அந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து ஊற்றலாம் எவ்வளோ நாள் முடியுமோ அவ்வளோ நாள் அந்த தண்ணியை ஊற்றலாம் மழை தண்ணியில் எந்த ஒரு எதுவுமே கிடையாது அது கரெக்டான ஒரு வாட்டர் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து போரிங் வாட்டருக்கு வருவோம் நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு வருவோம் நம்ம ஓவர் டேங்கில் நிறைச்சி அதுலேருந்து நம்ம கொடுக்குற தண்ணிகளை பற்றி பார்க்கலாம் ஓவர் டேங்க் வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டான வாட்டர் ரெயின் வாட்டருக்கு அப்புறம் ஒரு கரெக்டான தண்ணி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் ஏன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர்லேயுமே கூட எல்லா நியூட்ரியன்ஸுமே இருக்கும் அதாவது இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கால்சியம் நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம் காப்பர் இது எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பரான அளவில் இருக்கும் அந்த கிரவுண்ட் வாட்டரில் கிரவுண்ட் வாட்டர் தண்ணி நம்ம அது ஆராளமாக கொடுக்கலாம் பிளான்ஸ்க்கு நல்லா நான் எப்போவுமே கிரவுண்ட் வாட்டர் தண்ணி தான் கொடுக்குறேன் எல்லா பிளான்ஸ்க்குமே நான் கிரவுண்ட் வாட்டர் தண்ணி தான் கொடுக்குறேன் ஈவன் மழைக்காலங்களில் தவிர மித்த நா எல்லா நாட்களையுமே கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் பட் கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு உப்புத்தன்மையோடு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியை நம்ம பிளான்ஸ் கொடுத்தா வீணாகுமா அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் பால் வாங்கி பால் வந்து அந்த தண்ணியில் காய்ச்சி பாருங்கள் பால் திரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்து செடிகளுக்கும் வீணாக போயிடும் செடிகளுக்கு ஊற்றக்கூடாது பால் திரிகிற தண்ணியை நம்ம செடிக்கு வந்து ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா அதில் சால்ட் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பிளான்ட் வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இந்த காலத்தில் பால் வந்து சுத்தமாக இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா பால் திரிஞ்சு போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஏகப்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பால் வந்து இந்த பால் கார்ட்டையோ இல்லை டைரெக்டாக எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் மில்க் எங்கேருந்து கிடைக்கிதோ அந்த இடத்துலேருந்து வாங்கி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் பால் திரிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த தண்ணியை வந்து செடிகளுக்கு கொடுக்காதீங்க அது ஒன்று தான் இந்த கிரவுண்ட் வாட்டரில் அதர்வைஸ் நம்ம பிளான்ஸ்க்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் தாராளமாக கொடுக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மட்டும் ஒரு தடவை நீங்கள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்ம குடித்து பார்த்தாலே தெரியும் உங்களால் குடிக்க முடியல அந்த தண்ணியை அப்படின்னா அந்த வாட்டர் அதாவது சில தண்ணி நம்ம குடிக்க முடியும் சில தண்ணி குடிக்க முடியாது குடிக்க முடியாத தண்ணியுமே கூட பிளான்ஸ்க்கு நல்ல தண்ணியாக இருக்கலாம் பட் நீங்கள் சொன்ன அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த விதமான தண்ணி இந்த கார்பரேஷன்லேருந்து வர தண்ணி முனிசிபாலிட்டியிலேருந்து நமக்கு வர தண்ணி முனிசிபாலிட்டியிலேருந்து நமக்கு வர தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கான தண்ணி தான் மனிதர்களுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய தண்ணி தான் அது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோரின் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க குளோரின் வந்து நாட் குட் ஃபார் பிளான்ஸ் எல்லா பிளான்ஸ்க்கும் கிடையாது ஊற்றலாம் பட் இந்த அரிக்கா பாம் பாம் வ வ எந்த வெரைட்டியாக இருந்தாலுமே குளோரினேட்டட் வாட்டர் வந்து நம்ம ஊற்ற முடியாது ஸோ உங்களுக்கு அதுதான் ஆப்ஷன் நம்ம வந்து கார்பரேஷன் வாட்டர் தான் ஒன்லி ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு எத்தனை வாளி தண்ணி உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு செடி ஊற்ற ஒரு ரெண்டு வாளி தண்ணி தேவைப்படுச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு வாளி தண்ணியை எடுத்து அப்படியே ஒரு வாளியில் பிடிச்சி வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு நாள் வேண்டாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க அப்படியே ஸ்டாண்டிங்காக அந்த தண்ணி அங்கனையும்
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்வோ தண்ணி இந்த போரிங் வாட்டர் வந்து சால்ட்டியாக இருக்குது இல்லை கார்ப்ரேஷன் வாட்டர் எங்கள் ஏரியாவில் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே சாய்ஸ் வந்து ஆர்ஓ வாட்டர் தான் ஆர்வோலையும் ரெண்டு விதமான வாட்டர் வரும் ஆர்ஓ வாட்டர் நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணுற வாட்டர் இன்னொன்று வேஸ்ட்டாக போகிற அந்த ஆர்ஓ வாட்டர் நம்ம வந்து இந்த ஆர்ஓ வாட்டரை வந்து கொடுக்கலாம் செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் பட் அதில் எந்த நியூட்ரியன்ஸுமே கிடையாது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இந்த மெக்னீஷியம் கால்சியம் காப்பர் எதுவுமே பிளான்ஸ் கிடையாது அந்த சின்ன சின்ன மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா தனியாகவாக கொடுக்கலாம் அந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது நம்ம மீன் அமினோ அமிழம் அதுக்கப்புறமா ரைஸ் பியார் அதுக்கப்புறம் நேற்று நம்ம பார்த்தோமே ஹியூமிக் ஆசிடு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இந்த வெள்ளத்தில் நம்ம ஊற வச்சு பண்ணுற அந்த லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி அதாவது நம்ம ஒரு வாரம் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக கட்டாயமாக அந்த ம மைக்ரோ நியூ ஏதாவது ஒரு அந்த லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்வோ வாட்டர் கொடுக்கும்போது அப்படி உங்களால் அந்த லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் கொடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா ஆர்வோ வாட்டரை நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்வோவில் வேஸ்ட் வாட்டர் வருது இல்லையா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா அதில் வந்து நியூட்ரிஷன் பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா அதுலேருந்து ஃபில்ட்ரு ஆகி தானே வருது ஸோ வந்து அதில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓவராக போடுறதும் நாட் அட்வைசபிள் ஸோ வந்து அந்த வாட்டரையும் ஆர்வோ வேஸ்ட் வாட்டரையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு இந்த பதிவு ரொம்ப உபயோகமாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா கீழே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காட் ப்ளஸ் யூ